ആദിവാസി ബാലനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു കൌമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദിവാസി ബാലനെ ഹോസ്റ്റൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അന്വേഷിച്ച് നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം ട്രൈബൽ ഓഫീസറും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറും റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശം ഗുണന പട്ടിക തെറ്റിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി ബാലനെ മർദ്ദിച്ചത് നെന്മേനി ആനപ്പാറ ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന ചീങ്ങേരി കോളനിയിലെ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ഗുണന പട്ടിക തെറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനമെന്നും മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ബത്തേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ വാച്ചർ അനൂപിനെതിരെ അമ്പലവയൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ നടക്കും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ മാർക്കൊപ്പം എന്നറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ആം ആദ്മി ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നേതൃത്വങ്ങൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് അന്തിമ കണക്ക് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒൻപതാണ് ബി ജെ പി തൂത്തുവാരെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് കൂടി എന്നാൽ കെജ്രിവാൾ തരംഗം ആനടിച്ച കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് ഇത് ആർക്കനുകൂലമാകുമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന ചർച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉയർന്ന പോളിംഗ് തുണയാകുമെന്നാണ് ആം ആദ്മി ക്യാമ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ബെല്ലിമാരനിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം വോട്ടാണ് പോൾ ചെയ്തത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ഷഹീൻബാഗ് നിൽക്കുന്ന ഓഖ്ലയിൽ അൻപത്തിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനവും സീലംപൂരിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് എക്സിറ്റ് പോളുകളെ തള്ളുന്ന ബി ജെ പി അട്ടിമറിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് പോൾ ചെയ്തത് ബി ജെ പി വോട്ടുകളെന്നാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കോൺഗ്രസ് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ബി ജെ പി കൃത്രിമം നടത്താൻ ഇടയുണ്ടെന്ന ആം ആദ്മി ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സ്ട്രോങ് റൂമുകളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഡൽഹിയുടെ ചിത്രം വ്യക്തമാകും ഓസ്കർ തിളക്കത്തിൽ പാരസൈറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത് ഓസ്കർ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജോക്കറിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് വോക്കിൻ ഫീനിക്സ് മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കർ നേടി മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം അമേരിക്കൻ നടിയായ റെനെ സെൽവഗറിനും ലഭിച്ചു ജോഡിയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് റനയ്ക്ക് നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ മികച്ച ചിത്രമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും പാരസൈറ്റ് സ്വന്തമാക്കി പാരസൈറ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത ബോങ് ജുൻ ഹോയാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സംവിധായകൻ ഓസ്കർ നേടുന്നത് ഓസ്കർ വേദിയിൽ ചരിത്ര നേട്ടം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊറിയൻ ചിത്രം പാരസൈറ്റ് സംവിധാനം തിരക്കഥ വിദേശ ഭാഷ മികച്ച ചിത്രം എന്നിങ്ങനെ നാല് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത് ബ്രാഡ് പിറ്റാണ് മികച്ച സഹനടൻ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പിറ്റിന് പുരസ്കാരം ബ്രാഡ് പിറ്റിന്റെ പ്രഥമ ഓസ്കർ പുരസ്കാരമാണിത് ടോം ഹാങ്സ് ആന്റണി ഹോപ്കിൻസ് ജോ പെസ്കി എൽ പാസിനോ എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് ബ്രാഡ് പിറ്റ് മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത് മാരി സ്റ്റോറിയിലെ പ്രകടനത്തിന് ലോറ ടേൺ മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും നേടി ടോയ് സ്റ്റോറി ഫോർ ആണ് മികച്ച അനിമേഷൻ ചിത്രം മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനുള്ള പുരസ്കാരവും വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് നേടി മാർഷൽ ക്യൂറി ഒരുക്കിയ ദ നെയ്ബേഴ്സ് വിൻഡോയ്ക്കാണ് ലൈവ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാറ്റഗറിയിൽ പുരസ്കാരം മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഹെയർ ലവ് ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനുള്ള പുരസ്കാരം ജാക്കുലിൻ ഡ്യൂറനാണ് ലിറ്റിൽ വിമനിലെ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനാണ് ഡ്യൂറന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഫാക്ടറിയാണ് മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഫീച്ചർ അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ജോജോ റാബിറ്റിനാണ് സൌണ്ട് എഡിറ്റിംഗിനുള്ള പുരസ്കാരം ഫോർ വേഴ്സസ് ഫെറാരിക്കും സൌണ്ട് മിക്സിംഗിനുള്ള അവാർഡ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റീനും ലഭിച്ചു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റിനും ഛായാഗ്രഹണത്തിനും നയൻറ്റീൻ സെവന്റീന് തന്നെയാണ് ഓസ്കർ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡും പാരസൈറ്റിന് ലഭിച്ചു മേക്കപ്പിനും ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗിനുമുള്ള പുരസ്കാരം ബോംബ് ഷെല്ലിനാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ നടി ലീന മരിയ പോളിനെതിരെ സിബിഐയുടെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ വ്യവസായിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചത് കേസിൽ ചോദ്